welcome to bbvn online classes and we will discuss today in our chapter acid base and salts that is pH and the nature of the substance and here i am taking some examples and some substances solutions and their ph values and uh, by ph value we will decide the nature of these first i am taking saliva saliva ki ph hoti hai 6.5 to 7.5 ke beech mein it means ye slightly acidic bhi ho sakta hai it depends on the ki aapne khana kitni der pehle khaya hai theek hai but mostly agar ph value saliva ki puchi jati hai to 6.5 to 7.5 ke beech mein hoti hai aur ye slightly acidic ya slightly basic ho sakta hai to hum yahan kya likh sakte hain slightly acidic kyun kyunki hame pata hai ki 7 jab bhi ph hoti hai to wo neutral substance hota hai ठीक है तो 7 से 0.5 कम है या 0.5 ज्यादा है तो ये क्या हो सकती है स्लाइटली एसिडिक या फिर स्लाइटली एसिडिक या फिर बेसिक ठीक है एसिडिक या बेसिक इट्स डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ठीक है आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको पीएच वैल्यू वहां पर गिवन होगी नेक्स्ट हम बात करते हैं लेमन जूस की आपको सबको पता है लेमन जूस जो होता है ऑरेंज होता है उसमें सिट्रिक एसिड होता है तो सिट्रिक एसिड होने की वजह से वो एसिडिक ही होगा और टेस्ट में भी वो कैसा होता है सोर होता है तो इसकी पीएच कितनी होती है देखिए 2.2 से 2. फोर और हमने बात की थी कि सेवन से बिलो अगर पीएच होती है तो वो कैसे होते हैं एसिडिक तो इसकी नेचर कैसी हो जाएगी एसिडिक ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं कलरलेस एरेटेड ड्रिंक्स देखिए जिनमें हम बात करते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक्स आप लोगों ने सभी ने पिए तो कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होते हैं कलर्ड भी आती है कलर लेस भी होती है तो इन अधिकतर जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है वो सभी एसिडिक नेचर की होती है ये ध्यान रखिएगा अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए कई बार क्या दे देता है कलरलेस एयरटेड ड्रिंक्स तो बच्चे क्या हो जाते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं अब यहाँ पे देखिए एयरटेड का मतलब होता है कि आप सभी को पता होना चाहिए कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है उसमें कौन सी गैस डिजोल्व होती है सीओ गैस ओके okay, जो बबल्स आते हैं जब भी हम कोल्ड ड्रिंक्स को खोलते हैं तो जो बबल्स आते हैं वो किसके आते हैं वो सीओ टू गैस के आते हैं जो कि उस पर उस कोल्ड ड्रिंक में हाई प्रेशर के ऊपर जो है डिजोल्व की गई होती है तो यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स की जो पीएच होती है वो कितनी होती है 5.9 पॉइंट नाइन टू सिक्स इसका मतलब क्या होता है ये भी क्या होती है स्लाइटली एसिडिक होती है ठीक है या हम इसको एसिडिक भी बोल देते हैं नेक्स्ट बात आती है कैरेट जूस देखिए कैरेट जूस होता है थोड़ा मीठा भी लगता है हमें बट इसकी भी पीएच होती है 6.4 से 6.6 यानी ये भी क्या होती है स्लाइटली एसिडिक ही होगा क्योंकि पीएच वैल्यू 7 से कम है नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉफी की तो देखिए कॉफी आप सभी ने टेस्ट किया अब आप बोलोगे कि मैम वो सोर टेस्ट में तो सोर होती नहीं है बट इसकी पी एच से फाइव के बीच में होती है तो ये भी कैसी होती है कॉफी जो होता है वो भी कैसा होता है एसिडिक नेचर का होगा नेक्स्ट हम बात करते हैं टोमेटो जूस की तो टोमेटो जूस जो होता है उसका पीएच है 4.1 अब देखिए टोमेटो टोमेटो में ओ आ रहा है तो ये ध्यान रखिएगा इससे आपको याद रहेगा कि जो टोमेटो होता है उसमें कौन सा एसिड होता है ऑक्जेलिक एसिड तो याद रखिए टोमेटो ओ से ही बनता है ऑक्जेलिक एसिड ठीक है तो टोमेटो में कौन सा एसिड होता है ऑक्जेलिक एसिड होता है पीएच इसकी फोर है तो इसका जो नेचर होगा टोमेटो का वो भी क्या हो जाएगा एसिडिक नेक्स्ट हम बात करते हैं टैप वाटर तो देखिए टैप वाटर की पीएच वैसे तो वाटर क्या होता है न्यूट्रल होता है बट इट्स डिपेंड कि हमने वो वाटर कहां से लिया अगर हम टैप वाटर की बात करते हैं तो टैप वाटर की पीएच 6.9 टू 7 के बीच में होती है मींस ये मे बी इट इट मे बी न्यूट्रल और स्लाइटली एसिडिक तो मोस्टली अगर पीएच 7 होती है तो हम क्या बोल देते हैं जो टैप वाटर होता है वो क्या होता है न्यूट्रल होता है बट अगर 6.9 की बात आती है तो भी पॉइंट का ही डिफरेंस होता है तो ये ये जो डिपेंड करता है वाटर का वो डिपेंड करता है कि हमने वाटर कहाँ से लिया है टैप में जो वाटर आ रहा है उसकी जो पीएच है या कम जो एसिडिक नेचर है या नहीं है वो डिपेंड करती है पीएच पर ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है और इसके बारे में हम बात कर चुके हैं तो एन की पी देखो कितनी होती है फोर्टीन और आपको पता है 14 अगर पीएच होती है तो वो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं तो पी एन क्या है स्ट्रॉन्ग बेस ठीक है नेक्स्ट हमने बात करी एच की तो देखिए इसकी पीएच कितनी होती है अब जीरो टू वन यानी कि जीरो से वन के बीच में होती है 
तो याद रखिएगा आपको मैंने ये भी बताया था कि जिसकी पी एच वन टू टू के बीच में होती है यानी जीरो टू टू के बीच में होती है वो क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स ठीक है तो एच क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि इसकी पीएच जीरो टू वन के बीच में है नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड की ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड की पीएच क्या होती है या ब्लड जो होता है वो किस नेचर का होता है तो देखिए ब्लड की पीएच है सेवन पॉइंट थ्री टू सेवन पॉइंट फोर और आपको पता है कि जो भी न्यूट्रल सब्सटेंस होता है उसकी पीएच होती है सेवन ठीक है तो सेवन से थोड़ा ही ज्यादा है सेवन या सेवन ठीक है तो जो ब्लड होता है वो क्या होता है स्लाइटली बेसिक होता है क्या होता है स्लाइटली बेसिक नेचर का होता है यानी कि हल्का सा बेसिक होता है फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ पीएच जो है अभी हमने बात करी कि पीएच अब मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ पीएच क्या होती है इट इज द वैल्यू टू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस इज इट एसिडिक और बेसिक ठीक है तो इसी तरीके से जो पीएच होती है वो हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपोर्टेंस रखती है जिसका फर्स्ट एग्जांपल मैं लेती हूँ पीएच ऑफ सोइल जी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोइल नेचर अलग अलग तरीके के जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग तरीके की नेचर सोइल उन्हें सोइल की उन्हें जरूरत होती है किसी किन किन्हीं प्लांट्स को तो एसिडिक सोइल अच्छी होती है ग्रोथ के लिए तो किन्हीं प्लांट्स के लिए क्या होती है बेसिक सोइल अच्छी होती है लेकिन मोस्टली जो पीएच होती है सोइल की वो होती है सिक्स टू सेवन के बीच में अब देखिए सोइल दो तरीके की होगी या तो एसिडिक होगी या बेसिक होगी जब एसिडिक सोइल होती है तो याद रखिएगा एसिडिक सोइल में कुछ जो मिनरल्स होते हैं क्योंकि हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को मिलता है वो कहां से मिलता है बाय द रूट ये जो सोइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मिनरल्स होते हैं वो वाटर हम रूट्स में पानी देते हैं वो मिनरल्स उस वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं और वाटर के साथ में रूट्स के थ्रो वो थ्रो आउट द ट्री जो होता है या लीव्स तक जाता है और प्लांट की ग्रोथ और उसके जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें उस उनको हेल्प करता है तो ये जो मिनरल्स होते हैं अब देखिए इस एसिडिक सोइल में अगर मैं एसिडिक सोइल की बात करती हूँ तो एसिडिक सोइल में कुछ मिनरल्स जो होती है उसकी डेफिशिएंसी होती है उनकी कमी होती है और वो होते हैं फोस्फोरस कैल्शियम ठीक है लेकिन कुछ मिनरल्स उनमें एक्सेस में होते हैं और दैट इज ये तो होते हैं डेफिशिएंसी इनकी तो क्या होती है डेफिशिएंसी होती है मीन्स कमी होती है और कुछ मिनरल्स क्या होते हैं एक्सेस में होते हैं यानी ज्यादा होते हैं वो होते हैं मैगनीज एंड एल्यूमिनियम ठीक है तो दोनों ही क्या होते हैं कई प्लांट्स को तो सूट करती है ये कंडीशन कई प्लांट को शूट सूट नहीं करती है नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिक की तो देखिए बेसिक सोइल में उल्टा होता है बेसिक सोइल में क्या होता है मैग्नीज और एल्यूमिनियम की तो डेफिशिएंसी होती है साथ में आयरन भी डेफिशिएंसी में होगा यानी कि बेसिक सोइल में मैग्नीज एल्यूमिनियम और आयरन क्या होते हैं कम होते हैं ठीक है तो जो प्लांट बेसिक सोइल में ग्रोथ करते हैं उनके लिए वो कंडीशन अच्छी होती है नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत बार इसके क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम्स में तो देखिए पीएच जो होता है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में किस तरीके से इंपॉर्टेंस रखता है और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ एच सी एल इन गैस्ट्रिक जूस आप सभी को पता है हमारे स्टोमक में क्या बनता है एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों बनता है इसका काम क्या होता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है हम जो फूड खाते हैं उसके उसमें जो जम्स होते हैं उनको मार देता है ठीक है ताकि हमें डिजीज ना हो अब ये एच सी एल जो है ठीक है अगर एच सी एल फाइव पोन यानी जो एच सी एल बनता है अगर उस हमारा जो गैस्ट्रिक जूस है उसका पी एच क्या होगा फाइव पॉइंट फाइव या इससे कम होगा अगर पी एच गैस्ट्रिक जूस का फाइव पॉइंट फाइव से अब हो जाए तो हमें किसकी प्रॉब्लम हो जाती है एसिडिटी की है ना तो सब लोगों को हुई हुई होगी ये तो हम क्या करते हैं हम इनो पीते हैं या हम पुदीन हरा लेते हैं या हम कोई भी क्या लेते हैं एंटा एसिड्स लेते हैं तो जो हम ये दवाइयां लेते हैं या हम घर में भी क्या करते हैं मम्मी हमें सोडियम बाई का एक यानी मीठा सोडा जो होता है उसका हमें घोल करके और चीनी मिला के देती हैं ठीक है तो ये क्या करती है न्यूट्रिलाइज कर देते हैं एसिड्स को तो क्यों क्योंकि जो एंटा एसिड्स होते हैं क्या जो एंटा एसिड्स होते हैं वो क्या होता है इट इज द सोल्यूशन ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो एंटा एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं इट इज 
इज द सोल्यूशन ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको हम क्या बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो जब भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है यानी कि पीएच 5.5 से अब चली जाती है तो हम एंटाइसिड लेते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं चेंज इन पीएच एज ए टूथ डिके आप सभी ने सुना होगा कि दांत में कीड़ा लग गया या हमारे दांत में जो टीथ होते हैं उसमें क्या हो जाते हैं होल्स हो जाते हैं ठीक है इसको हम बोलते हैं टूथ डिके यानी कि टूथ का धीरे धीरे डिके हो जाना डिकम्पोजिशन हो जाना तो ये एक्चुअल में होता क्या है देखिए जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हम क्या करते हैं माउथ वॉश करते हैं या ब्रश करते हैं तो अगर हम ऐसा नहीं करते हैं बाई चांस हमारे टीथ के बीच में जो होल्स होते हैं या जगह होती है वहां पर अगर हमारा फूड पार्टिकल कोई भी रह जाता है तो वो फूड पार्टिकल हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया होते हैं वो उस फूड पार्टिकल का क्या करने लग जाता है डिकम्पोजिशन करने लग जाता है यानी कि उसको धीरे धीरे डिकम्पोज करने लग जाता है तो जब ये प्रोसेस होती है तो यहाँ पर हमारे माउथ में क्या बनता है एक्सियल हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है अब अगर हम कंटिन्यूसली हमारे माउथ को वॉश नहीं करते हैं तो जो ये एच बनता है उसकी कंसेंट्रेशन माउथ में क्या हो जाती है ज्यादा हो जाती है ठीक है अब वो कंसेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे टूथ होते हैं ठीक है टूथ का जो मेन पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं हार्डेस्ट पार्ट जिसे हम बोलते हैं हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें हम सबसे हार्डेस्ट जो पार्ट होता है वो क्या होगा टूथ और टूथ में क्या होता है इनेमल ठीक है और इनेमल किसका बना होता है कैल्शियम फोस्फेट का किसका बना हुआ होता है ये इनेमल कैल्शियम फोस्फेट ठीक है अब ये कैल्शियम फोस्फेट कैसा होता है बेसिक नेचर का होता है ठीक है तो ये एक्सीएल क्या कर देता है इस बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है या इस बेस को क्या कर देता है खत्म कर देता है और अगर ये इनेमल धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा तो हमारे टीथ में क्या हो जाता है होल हो जाता है क्योंकि ये इसी का ही बना हुआ है ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज ऑफ पी एच एज ए सेल्फ डिफेंस इन एनिमल्स एंड प्लांट Have you ever bitten by a insect like red ant या फिर uh, stinging hair of nettle? देखिए एक nettle uh, या तो आपने red ant आपने लाल चीटी आपको कभी खा जाती है स्किन पे बाइट कर देती है तो क्या हो जाता है वहां पे स्वेलिंग आ जाती है रेडिश हो जाता है या हमें इरिटेशन होने लगती है मीन्स हमें खुजली आने लगती है ऐसा क्यों होता है तो रेड एंड्स और जो मैंने अभी एक और एग्जांपल लिया था स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल नेटल क्या है प्लांट होता है जिसके हेरी पार्ट्स होते हैं ठीक है पार्ट होते हैं हेरी और उन दोनों आ, दोनों में ही क्या बनता है मिथेनोइक एसिड बनता है कौन सा एसिड बनता है उन दोनों में मिथेनोइक एसिड और ये जब भी रेड एंड और जो मैंने अभी बात की प्लांट नेटल की वो क्या करता है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए अपने बचाव के लिए क्या करता है हमें बाइट करता है और जैसे ही रेड एंड हमें बाइट करती है तो ये मीथेनोइक एसिड क्या होता है इंजेक्ट हो जाता है हमारे स्किन में कहा इंजेक्ट हो जाता है हमारे स्किन में और स्किन में जाने की वजह से क्या होने लगती है हमें इरिटेशन होने लगती है रेडिशनेस हो जाता है और स्वेलिंग आ जाती है अब इसके लिए हम क्या करेंगे इसका एक सीधा सा ही क्वेश्चन आता है कि आप क्या करोगे जब रेड एंड आपको बाइट कर लेती है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जो सोडियम माइल्ड बेस होते हैं जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट माइल्ड मतलब कि जो स्ट्रॉन्ग ना हो जो वीक बेसेस हो उनको हम पेस्ट बना के और धीरे धीरे अगर रब करते हैं तो क्या होगा बेस और एसिड के बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है बेस इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है जिससे हमें क्या होगी जो पेन होगा या हमारा जो इरिटेशन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा ठीक है थैंक यू